Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Ito ho'y follow through doon sa ginawa ho natin kahapon. Ano ho yung ating subject kahapon? Okay? Ito ha, uh, sundan nyo lang ho ako mga boss. Patuloy nyo mapapakinggan ang kanilang mga ingay. Gusto lang nilang makakuha ng inyong atensyon mga bossing. Kailangan nyo lang maging mapag-analisa. Kaya may programang Bitag Live. Organisado sila, yung mga maiingay, nagsarib puwar sa yung mga nasa akademya, nag-aaral ng abugasya at yung mga abogado na. Sila yung patuloy na binubuha yung extrajudicial killings na nauuko sa kampanya laban ay dito ko sa sinasabing gera kontra droga. Na ang sinisisi lagi, doon ho sa itaas, target ho nila, alang sino, wala nang iba, kundi si Pangulong Duterte. Mga boss, deretsahan ko nang sasabihin sa inyo, malisyoso ang pakay ng alyansa ng mga abogado at nag-aaral ng abogasya. Ito ho, yung mga grupong ito. Uh, Nag-iingay sila para maging laman ng headlines ng malalaking dyaryo, mga boss. Ngayon, nangyari nga. Sila ho yung... <laughs> Sila yung nasa headlines ngayon ng Philippine Daily Inquirer. Kita niyo ho, mga boss. Uh, ito talaga ang gustong mangyari ng mga sektor na nasa hanay ho ng mga dilaw. Nasasaktan ho sila pag sinabi ho nating dilaw dahil eh, kupas na raw yung kulay nila eh. Alam niyo ang dilaw, pag nakupas na ho yan, puti na. Ano? Kaya parang puti, ibig sabihin surrender na ho eh. <laughs> Malapit na siguro. Ang tema ho ng kanilang mensahe, kung babasahin niyo ho to, Ala naman hong bago eh. There's nothing new laging atake sa karapatan pantao at kalayaan natin dito sa ating bansa na parang sila nang ho may prebelehiyo na, na para sabihin sa atin na isang katerbang mga bobot, mga tanga ho tayo na ito ho'y patuloy nilang pinagdudul-dulan walang puknat na makatawag lang ng pansin sa international human rights groups at mga kaalyansa nito sa European Union na natalakay ko na ho kahapon to, mga boss, dito sa programang ito. Sila yung mga non-government organizations sa ating bansa, mga prominent at elitista, na dikit sa international human rights sa labas ng bansa. O nga naman, wala nang ibang pumapansin sa mga, eto yung mga grupo na ito, tanging international human rights na lang, ang kanilang kumbaga, tinatawagan ng pansin at patuloy ho na mag maging laman ho ng dyaryo. At uh, yun ho, ganun eh. So kaya, eh, well, in international human rights na lang, na kung titingnan ho natin, eh tiko ho ang bibig pag uh, bansang Amerika ho, ang pag-uusapan, dahil marami yung paglabag ng human rights, ganun din ho, yung problema ho, na sinabi nga ho natin, eh ito na ho, eh, eh, akade, eh, kung baga, pa, um, epidemic na ho eh. Epidemia na ho, problema sa sa droga ho. Kung pag-uusapan ay droga sa Estados Unidos at hindi ho sila uh, nagsasalita, yun hong international human rights, mga watch group, at saka yung mga sinasabi ho natin mga grupong iba na ang kaya ho'y Pilipinas. Ito na ho yung sinabi ko kahapon. Well, ang kanilang mga ginagawa ay mag-iingay na lang. Uh, sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawa, na pinipick up naman talaga at siyempre hindi lang basta pinipick up may kaalyansa huto ng mga dilawang media ho <laughs> para maging laman ho ng balita tulad ng aking sinabi kanina eh hawak ko huto eh <laughs> inquirer <laughs> uh, well well dito ho ang sinasabi natin uh, sa ibang bansa ho dito, dito sa ating bansa sa ibang bansa na gusto lang tawagan ng pansin kung saan nakabase ho yung sinasabing International uh, Human Rights Watch Group. Sila ho yung talagang gusto na lang tawagan ng pansin na parang uy, laman na naman ng balita. So pipikapin, eh, es esin na naman ho nitong mga nandun ho sa International uh, Human Rights Watch Group. 
Subalit sa bansa ho natin, eto ho mga humangawa na to, abay pinagsawaan na ho sila. Hindi eh. ho sila pinakikinggan sa kanilang mga ginagawa. Ala nang pumapansin, ang pumapansin nilang, ay eh, kanilang kaalyansang kachokaran, yung mga malalaking jarit, elitista at mayayaman tulad ng inquirer na malaki pa ng utang sa gobyerno. <laughs> Kaya, yun ho, pare, pareho lang ho kalang mga sinasabi. Ala na ho bago, yun nang yun, abay tira ng tira, kahit din na dead man na ho sila. Kaya, you know, yung mga lalaking elitistang mga dilawang jari na lang pumapatol. Oh. Ang kanilang uh, pinakalayunay na gawing miserable ang buhay ng presidenteng nagngangalang Rodrigo Duterte at ang kanyang administrasyon. Sinabi ko na rin yung kahapon. Ay, ibig sabihin nito, kulang na lang, eh, ayaw ko siguro, alang mga bayag para sabihin na lang kay Pangulo, oy, lumayas ka na dyan, Duterte. Sumuhu ka na, lumayas ka na. Kasi, kumbaga, hindi kami titigil hanggat nandyan ka. Hanggat ikaw yung presidente, patuloy namin gagawin mga ito. Magandang umaga po sa inyo, mga bossing. At treso ng Nobyembre, thank God it's Friday. Alam niyo, mga boss, kaya ho natin na... Uh, Uh, eto huy sa akin, wala rin akong sawat, walang puknat din yung aking pagtatalakay ho at pag-aanalisa na dinidikit ho natin yung mga pangyayari ho kasi. Eh, yung sense of analysis mga boss, eh tingnan nyo lang ho yung mga ginagawa ho ng mga, ng mga grupong ito. Eto ho yung mga grupong ito talagang nagbabantay, nagwa, nagwa, nag, nagmaman man din ho yung international human rights mga watch group sa ginagawa ho ng mga mga NGOs sa ating bansa. Kaya ito mga NGOs dito, buklod-buklod ho sila, sama-sama ho sila. Yung mga elitista at anak ng mga yayaman, yung mga mayayaman ho, nagtaaral ho sa mga sinasabing ay Ateneo, yung kumukuha ng abugasya, at yung ho, mga ibang abugada sumasakay at sumasaw-saw, nakikiangkas. Sabi nga ho natin, angkas, sakay, saw-saw, butas. Alam niyo na ho ibig sabihin. So sila ho yun, ganun, eh, nag-iingay. Kasi kapag hindi ho na ho silang giingay, mamamatay ho yung issue eh. So lagi ho silang after the momentum yung, yung, yung buwelo. Akala ho siguro lang sa tuwing lumalabas ho sila sa dyaryo, nakakakuha sila ng buwelo. Maaring nakakakuha sila ng buwelo na parang pag wala na talagang ma-pick up ng balita, yung International Human Rights Group o yung Group Watch, sila na hong pipick upin. Pero kung dito sa bansa ho natin, hindi na ho sila makaka-first base eh. Hindi na ho sila pinapansin. Kaya tapapansin niyo ho mga boss. Siguro kung ito nung araw, kung panahon ho siguro ng mga Democrats, eh yun ho mga Democrats na nakaupo tulad ni Obama, mangyayari ho siguro na pailalim na pwedeng magtrabaho ang CIA para tulungan ho siguro. Especially na pag isang Rodrigo Duterte na nakaupo dyan. Pero nagkamali ho siguro, mga ibig, ho sabihin, ibig kong sabihin, E si Trump ho ang presidente sa Estados Unidos. Sabi ko nga kahapon, at sasabihin ko rin yan, kung pag-uusapan ay tabas ho ng dila at tulis ng dila at tabas ng bibig, eh pareho si Trump at si, 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 si Duterte. So kaya medyo mali, doon ho sila, kaya ang ginagawa ho nila ngayon sa isip, hindi natin makakantero rito tulad ng kakaalyansa natin si Obama, kaya si, ang ginagawa nila, eto na lang ho mga international uh, human rights, gru, mga group, eto mga watch group na ho to, eh. So, yan, na, na, naintindihan niyo ho ba mga boss? Kaya lang ho natin dinadaanan to kasi nananawa ho na tayo, wala na hong bago, pare-pareho ng mga sinasabi. Uh, same thing, same old, same old kung sa Amerikano. Eh. But that's the way it is. Importante lang ho kasi, baka kasi sa bandang huli, pag ang isang ingay, patuloy mo naririnig ang isang ingay sa umpisa mabubuisit ka hanggat eventually, eh, makasanayan mo na, tinatanggap mo na, tapos kinakanta mo na yung ingay na yun. Kung yun ay isang kanta. <laughs> so mag-ingat lang, mag lang ho tayo ng ingay ho, huwag pansinin. Pag pinapansin niyo hong ingay, doon ho sila nakakuha ng buwelo. Ang isang bagay, they can never get the momentum going until such time you get, they get your attention. What you got to do is to break the pattern. Don't listen, just ignore. Sabi nga ho natin dito sa Sabita Glide, The greatest insult to very existence of a particular organization or particular person, the greatest insult to an existence of a person or a group, an organization is being ignored.
That's an insult para sa iba ho eh. Kaya nga ho sila nag-iingay para makakuha ng buwelo, para makakuha ng inyong atensyon. Eh kung hindi mo pinapansin, laking insulto nga parang ikay binabaliwala lang para kang asong ulol na kahul ng kahul. O Christmas song naman dyan, medyo biyernos ngayon eh. Para happy naman tayo. How many days before Christmas? Hindi na ho wala. Mga boss, alam nyo kasi, in your computer, Buksan nyo na lang ho yan, meron ho roong counter How many days before Christmas and how many days before New Year? <laughs> Makikita nyo ho yung counter doon na yung eh, ilang araw, ilang oras, ilang minuto, ilang segundo pumapatak bago ho sinasabing tamaan ho yung Christmas. Ayan, papakita ho natin yan. It's only 51 days and 15 hours, 44 minutes and 15 One second, or zero, 59 seconds, 43 minutes, 15 hours and 51 days before Christmas. Let me repeat, 51, 50, 49, 48, 47, 46 seconds, and going, 43 minutes, 15 hours, 51 days before Christmas. Wow, to be exact. Now, put it sa New Year naman, para maging excited na ho kayo. Tuloy ka lang, Sunny, keep going. Ito naman ho. Let's just keep, keep the music going. Para magandang Friday natin. Okay, now let's count. Well, how many days before the brand new year? 2018. Let's get it on. Come on. Kanina, Christmas ho yan to the seconds. Now, let's start counting. Before new year, count down. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero, okay, 42 minutes, 15 hours, 58 days before 2018. Masyadong adelantado tayo rito. Anyway, mga boss, just to keep you up. Hyper ho tayo ngayong, 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 ngayong BRNS eh. Uy, nakapaghanda na ho ba kayo? O kayo mga nakakuha ng inyong 13th month pay? Kumusta ba? Magbibilang na ba kayo? Nakapag-window shopping na ba kayo? Nakapaghanda na ho ba kayo ng mga bagay na bibilhin nyo sa mga inyong mga anak? O yung mga chani dyan, yung mga, <laughs> mga baratski na mga ninong at ninang, mahiyahiya naman kayo. Pinsan lang naman ang Pasko. Abay, isulat nyo na ang mga inaanak nyo para mabigyan. Huwag na ho kayong magiging ah, mag-aginaldo pa sa inyong mga inaanak nyo. Mariosa. Thank you! Thank you! Ang mga isin nyo, thank you! Um, okay, um, uh, ano sinabi? Ang um, babarat ninyo? Ano, ano? Pakiulit! Thank you! Thank you! Ang babait ninyo! Thank you! Sigurado ang babait ay hindi ang babarat. Ay. Kahapon ho kasi, eh, napanood ko ho yung uh, yun hong surveillance doon ho sa loob ng PIDEA na kung saan uh, nasa balita ho kasi mga boss eh, na Inaalok ho ang uh, mga PIDEA agents ho ng uh, 1 million pesos sa kalayaan daw ho na i- ito ay palabas yun hong uh, film na suspect ho sa likod ho ng uh, liquid uh, ecstasy uh, it's supplier ho ng liquid ecstasy sa Mandaluyong mga boss na isinagawa ho yung raid ng isang araw na kung saan na-cover ho ng uh, bitag exclusive ho yan sa amin na ngayon ho yung naging laman ng balita na uh, specific, specific doon ho si yung, yung supplier. Um, so, uh, mapapanood nyo ho mga boss, yun ho, uh, kung sakaling hindi ho napanood yung video, sa amin ho kasi, exclusive, kasi ho yung habulan na sinubukan ho tumakbo ng suspect. Nakuha ho namin, kaya pinapalabas lang ho namin sa inyong teaser. Kung hindi niyo napanood at sa haling hindi niyo nasilip po sa aming, uh, sa aming uh, Facebook page, yun hong teaser niyan, eh pwede ho namin ipalabas ho uli ngayon. Just to, to make the point, if it's ready. So ngayon, uh, if we could uh, retrieve that again, uh, nakababad lang ho yan sa aming uh, Facebook page. As an exclusive, doon ho sa operations na ginawa ho namin, we can show that again and again talk about it in, uh, shortly. So if it's ready, para doon sa aking mga staff sa kabila, eto na ho, nang yung takbuhan ho nangyari. Etong takbuhan na ho to, sinubukan ho ng uh, umiska po nung ho uh, si Tike, yung film. Nahabol ho siya, bilis ng takbo, siguro talaga naka-ecstasy naka ho to eh. 
Alam niyo ho, boss, kaya di situations, ito hong maaksyon na ito, ang pagtakbo ho ng suspect. At dito ho, sa takbuhan na ho ito, nang mahuli ho siya, yan ho nahuli, ayan, di na pa, pumalag ho ito eh. Nagbigay uh, ho ng warning shot yung pideya, kasi nga tumakbo at pumapalag. Nakuha ko ho yung information kasi naiwan na ho yung mga staff ho namin sa Bitag while I came back dito ho sa aming headquarters. Nung ginawa ho yung operations niya the other day, the other night, eh, may lumapit ho sa mga grupo ho ng uh, PIDEA agent na kung maaari aaregluhin na lang. So, itong film na to, may mga kaanak ho siya rito eh. Probably by affinity or consanguinity na my understanding, if I have the, my, 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 my information is right kasi dito ho kasi, the information ay binato ho sa amin, nung siya ho'y nahuli, eh, parang nakipag-transaction ho yung mga kamag-anakan ho nitong si Tike, which is a film, yung kanyang citizen, uh, ngayon, dito ho na yung uncle niya ho, mm -hmm. isang engineer kahapon na pumunta ho kahapon, habang nagpo-programa ho ang Bitag Live, pumunta ron kahapon kasi the night before, uh, linawin lang ho natin kasi kami ho sa Bitag, is a little, dito ho, very careful ho kami sa mga information na nakukuha namin kasi we're not a news media. We're an investigative media na kinakailangan ho na tumpak ho kami sa aming mga information na pinapalabas kasi hindi ho kami yung mga nasa likod ho ng mga fake news or papugihin yung pedeya, eh, ipagbanguhin yung kalang emahe. Sa amin lang ho kasi, importante lumabas ang katotohanan, importante lumabas ho yung mga facts about this particular operations Dahil kami ho, we can certify na lahat ho yung mga videos na inilalabas ho namin as exclusive is true. And we can stand on the court when it comes to the videos, yung videography. Meron ho kaming nagagawa sa bitag mga boss na kami ho sumasama. Nandyan na ho yung sinasabing risk, the dangers sa mga itong klaseng operasyon. So we're not set up like the news media na magko-cover lang, so kukuha yung mga detalye and then ibabato, gagawing balita or sa dyaryo. Beyond the news, kami ho, we, we start documenting. Gusto lang ho namin sabihin sa inyo na yung information ho na, na uh, the night before, let's say, uh, yung madaling araw ng, ng, if I'm not mistaken, Wednesday. Madaling araw ng Wednesday, uh, or two, Thursday na. I'm sorry, Thursday morning na. Madaling araw na, Thursday morning. Ay, nung mahuli ho, paki, pakilabas ulit, play ulit natin yung tumatakbo. Ito ho, itong, itong, tuma, itong video na ho ito, eh, tumakbo ho eh. Kaya, kaya kung tumakbo ho yung suspect na sa TK, yung nasa likod ho ng uh, liquid ecstasy, exclusive ho sa amin niya. Naabutan ho siya. And then, my understanding, yung kaanak ho nito, nag-offer ho ng isang milyon sa PIDEA. And so, that, that, that early morning ho kasi, I was notified by my people ho sa BITAG, yung mga BITAG investigative team, na may, may magaganap ho na uh, suhul in exchange for dito ho sa, sa sabi na ho, dito ho mismo sa suspect na to, yung uh, film, na palalayain siya sa amount ng isang milyon piso. Ang kanyang pangalan, I don't know if I'm pronoun pronouncing it right, Tike, T-H-I-E-K-E. So ngayon, yan ho. So, kaya the night before, akala ho namin mangyayari ho yung suhulan just hours after kasi dadalhin ho sila sa PEDEA sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Quezon City at mandalo yung ho yan. I was notified by my people, by my uh, mga investigative team, four teams ho nakatalaga, four cameramen and three uh, segment producers kasama ho yung aming embedded correspondent ho pagdating sa aming uh, multimedia, to cover. So, we were thinking, ng pagkahuli ho rito kay Tike, mga hours dyan, ay eh, magkakabayaran sa PIDEA para palayain siya, dahil madaling araw eh. So, nakabantay ho kami. Hindi ho nangyari yung suhulan. Now, ngayon, nangyari hong suhulan at ginawa hong bumaba pa ata sa bataan, Dumating ho after ng Bitag Live during the show. Na, alam, alam ko na ho kahapon may, may, may suhulan ho mangyayari. Linawin ho natin mga boss. May suhulan mangyayari kasi ibinato na ho sa amin ng mga SES ng PIDEA. SES is Special Enforcement Service. Mga ahente ho na, Sir, uh, Ma'am, 
nag-aalok sila ng isang milyon palayain. Kaya yung isang milyong bribe niya nanggaling ho sa kanila. So, let's be clear about this kasi baka sabihin, yung isang milyon na yan, sino ba? Sino ba? Yan ba hiningi? No. In fact, mga boss, it was PDEA uh, uh, Special Enforcement Service na inotify ho kami kasi nandoon pa yung mga embedded ano ho namin eh. Uh, dalawang dalawang uh, segment producers ho namin tsaka uh, tatlong cameraman ang naiwan ho dyan. While the rest of the other groups na mga nasa network, umuwi na ho eh. Alas dos na ho na madaling araw nung mahuli ho to sa tike. Nung, nung ngayon, papakita ho namin during those times na meron din si, De si Dennis. Wala ho siya sa kanyang bahay, umikot ho siya sa kabilang unit sa 21st floor habang ginigibaho yung kanyang pinto na ayo pagbuksan. May mga bata ho may mga may mga tao ro sa kanilang unit kaya ginibaho eh. In a short while papalabas ho namin uli yung aming video kahapon sa so operation so na kung paano ho namin trinabaho Wednesday pa lang ng alas 2 ala una 30 lang hapon mula ho sa aming headquarters hanggang sa operation so. Now, if you bear with us again, kasi kami ho, tinuti, sinasabi ho namin sa inyo, we are not a news media or investigative media, embedded ho kami. From the start to finish, even in the build-up process, kasama ho kami. Pagdating ho doon sa sinasabing um, surveillance, and then undercover, uh, test by, down to the securing the search warrant, eh, hanggang sa operations, kasama ho ang bitag blow by blow. Okay? So, dito na ho. Um, so, sige. Dito na ho. Pe-play natin. If you're ready, sige. Papabalikan ho natin kasi nagba-backtracking ho tayo kasi may nangyari hong suhulan. Sa laman ho ng diaryo na inyo mapapa mapapanood, ay eh, pu puro na lang ho yung kwento. Ngayon, the video, hindi ho masyado uh, audible yung video na nire-review ko ho. But there was the video there na dumating ho from the sasakyan na sinundu ho sila papasok and then daladala ho na ho yung, yung kanilang uh, paper bag na nakabalot sa blue na isang milyong piso na bribe. So, uh, if you're ready, doon sa loob, okay? So, tingnan ho natin. Walang watermark sa no and I, I warned yun hong mga nanunood ho sa amin na baka i-upload nyo ho to sa YouTube Eh, hindi ho po pwede. For Facebook, you can, but don't, don't, don't post this sa, sa, sa YouTube because this is an exclusive material ho ng bitag. Let's go back kasi isa ho, uh, pinag-uusapan ho natin to. So, let's play it. Listen, 2 o'clock meetup tayo sa office ng Pideo. We don't know kung anong specific plan nila. But as far as we're concerned, tayo, we're documenting because this is a docu reality. We cannot anticipate kung anong gagawin nila, but we can only proactively plan kung ano yung nararapat na style of coverage na gagawin natin. The BPO background ng subject natin actually is one of black personalities na ano, na uh, nagpapakalat ng dangerous drugs, especially uh, online ang market page niya actually is sa mga high end parts, Quezon City, Pasay, and Paguit. Standby pa ng grupo ng uh, Pideya at uh, yung Bitag sa baba. Sa likuran lang namin yung uh, I-Suite, yung Upper Town o yung motel na nag-check-in yung uh, subject. Nasa fourth floor, yung mga operatiba. O sa loko yan, ay sinasalin pa lang daw yung mga liquid ecstasy sa botelya. Ang pinanggagalingan itong liquid na ito na imported sa Netherlands, UK, and Mexico. So, every time I just strut. Tara, tara. Let's go. Tara, Tell me what's going on. Uh, first of all, there's just a group of friends invited to the lang. Hindi ikaw naging bita sa kanila? Hindi po. Are you lying to me? Hindi po.
Ito yung mga um, binabantayan talaga dapat ng uh, Philippine Drug Enforcement Agency or any operatives pagdating sa droga. Magagamit na yung mga high-end subdivision, mga high-end uh, condominium. Na ako minsan dito makakita yung mga suppliers nagtatago kasi hindi ganun kadali pasukin. Kahit na may search warrant, may coordination pa rin. At yung, uh, this is the millennial drugs na mainit ngayon. So liquid ecstasy. Pinapasok natin ngayon itong lugar na kung saan nakatira yung subject natin kanina sa transactions na by bus doon sa nahuli sa hotel kanina sa may uh, parting Cubao. Papasukin natin ngayon to kasama yung mga operatiba. Itingnan natin kung ano magagawa nila. Balikan ho natin, ano? yung hong video na hindi ho kasama riyan, nangyari ho yung takbuhan, yung hong pagtakas ho ni Dennis TK. Siya ho yung uh, nahuli na kung saan, uh, madaling araw na ho, wala na hong media, na iwan na lang ho yung bitag. May mga sumama rin ho, in fairness ho, sa mga media organization, tulad ho ng ABS and GMA, sumama ho sila uh, to cover only kami ho from the very start to finish. Kaya nahul, nakita rin ho namin no, yung hong takbuhan kanina, pinakita na namin sa inyo. If we have to play that again, para makita nyo ho gan, yung takbuhan ho na sinubukan hong tumakas nitong si Dennis Tike na habang sinipa ho yung pinto, gagawin lang sila's plate, na kanina ho, pinakita na sinisipa ho ng pideya, nandun lang ho sa loob yung mga tao kasi may kabilang unit ho nagtago si Tike hanggang nakababa ho siya sa 20th floor from 21st, lumipat ho sa kabilang unit, pababa ho, na alarma, na alerto, ano yung mga gwardiya kaya naghabulan ho eh. So ngayon, mga boss, dito sa parting to, dito ho nagkahol, nagka, nagkahabulan. Doon ho sa parting habulan na yan, nung mahuli ho yan, uh, hours after nung siya ho'y mahuli, nang nakipaghab, nakipagtakbuhan ho siya, di ba? Eh, dito ho, yung, play, play lang ho natin. Ano? Let, let's play it again. Let's play again. Kasi ito ho, missing ho to, ano? Okay? Uh, it's ready? Wala na. Okay, 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 okay. What? Can, can you... Ah! Inuulit ho namin mga boss, ano? Yung hong video na yan, missing ho yan kasi after the operation ho yan, tumakbo. Diyan ho nangyari pagkahuli sa kanya, natimbrihan ho agad yung kanyang mga kaanakan sa bataan na isang engineer nung malaman ho, nakipag-uusap ho sa PDEA SES. Madaling araw na ho yan, alas dos. It was there na nabanggit ho yung isang milyong piso kapalit ho ng kalayaan nitong si Tike. Ngayon, yung surveillance video ho, mga boss, ganito ho nangyari. 
Habang sa kabila, sa kaloob ho ng kwarto yung director ho ng SES, monitor ho yung transaction. Linawin ho natin, ano? Kasi marami ho mga malisyoso ho na sa social media ho namin, nakikita ho namin, naglalabanan ho yung mga uh, kanilang, well, malaya ho tayo sa pag, pagdating ho sa engagement kung anong inyong pananaw. Kasi maraming pananaw na, alam mo naman ho siguro, parang sinasabi, wala, talagang uh, eh, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Linawin ho natin. Yun hong isang milyon na yan, yan ho'y inalok ho yan nung mahuli hours after na dapat ho nangyari yung hong, yung hong abutan yan ay pagkarating ho roon sa PDEA office. Hindi ho nangyari yung abutan na magkakaroon ng bayaran kasi manggagaling pa ho yung pera sa labas. Dinala ho yung pera mga bandang 9 o'clock pagkatapos ng programa ng Bitag Live. Nakahanda na ho yung mga grupo ng Bitag, nakaset up na ho yung mga camera doon habang ini-eavesdrop, pinomonitor ho yung transaksyon sa labas at saka sa loob ng kwarto ng direktor. Nandun din ho kasama ho mga grupo ng bitag. So, doon ho sa interview, linawin ho natin kasi sasabihin nyo baka set up, baka nagpapapogi ang PIDEA. Well, kami ho, ayaw ho namin magamit ng pagpapapogi. Basta sa amin, magsasabi ho kami ng totoo, parang si Harry Rocky rin eh, ang dating ho namin. Basta't importante, lumabas ang katotohanan. Alaho kaming pakialam sa mga putok sa buhong ihude puto. Yung mga nagsasabi rin, pati kami nagagamit, mga sundutin kong inyong mga tumbon at lalamunan yan eh. Ayaw ho namin nakukulayin yung aming mga ginagawa dahil kami ho serious no-nonsense operations when it comes to law enforcement and drugs. Ito hong linawin ho natin. So nagkaabutan habang mino, mino monitor ho ni Levy. Yun hong director ho doon ng SES, Mino Monitor, pinakikinggan ang usapan ng agent na isa ho yung nagsusurveillance doon, tao ho ng bitag at may, 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 may mikropono ho roon na napapakinggan, although hindi audible kasi maingay ho eh. And then, nandoon ho na kung saan na kinuha ho yung isang milyong piso na nakabalo sa supot, dinala sa loob ng pedeya at nandoon, Inaabot ho sa ahente, kitang-kita ho sa camera, tapos pinakikita ng ganyan. Magiging maingat ho tayo rito, ano? Kasi baka isipin ho ng mga malisyosong mga grupo ho na mga naiinggit o di kaya, ano mga bleeding hearts. Wala na ho kina, wala na ho kung sinabing kulay, bleeding hearts. Yung mga sympathizers dyan ng ewan kung anong kulay. Eh baka sabihin ninyo, kasi nagagalit sila, kasi may iba ho yung mga followers ho ng mga Duterte, they're saying this and they're saying that na yan ang situations ngayon. Siguro yung panahon noon, ay hindi na ako magbabanggit kung anong kulay, eh baka na bayaran na yan. Eh naglalabanan ho ngayon kung bakit daw kinakailang isama yung kulay. Oh, malaya ho tayo pagdating ho sa sinasabing discourse na mga taong hindi ho magkasundo kasi magkaibang kanilang pananaw, hindi ho natin pwedeng uh, yan ay, kumbaga, pati ba naman ay, pagkakait pa ho natin yung karapatan nila to express what they think. They're entitled to every one centavo, to five centavo, to one peso, to one thousand, to one million peso opinion ninyo. Sa amin lang ho kami, wala ho kami yung pakailam as long as we documented everything at hindi ho kami maging kasangkapan ho ng sinasabing kasinungalingan, magsasabi lang ho kami ng totoo and kapag kami ho'y pinatawag, ng huwes sa lahat ho ng aming or, or husgado sa lahat ho ng aming mga ginagawa we will certify that every video na aming pinakinuha at ipinalabas ay totoo and I being the chief executive officer ho ng uh, BITAG Multimedia Network network na ho ang, ang tawag ho namin sa under BITAG Media Unlimited Incorporated we now become we now become the multimedia network dahil meron ho kaming Eventually ho, meron ho kami sa setup na news media when it comes to police and operations and we will be serving the interests of isang particular network working with us and we're being outsourced to do police stories. So ngayon, linawin lang ho natin dyan. Para doon sa iba, uh, parang wala yan eh, parang scripted dyan eh. Okay, scripted. <laughs> then wait for the video. Ang video ho yan, pwede hong, kasi marami na ho humihingi, nasaan yung video ng sinasabing uh, transaksyon or uh, eh, transaksyon ng kung saan may aabutan yung bribery. Baka kasi iniisip ng abogado ng suspect, kasi pag pinanood namin yung video na yan, 
it might just be extortion on the part ng pideya. Ah, ganun. <laughs> bribery is bribery. Yung taong nanunuhol, e eh, kinukurap yung taong, yung taong sinusuhulan. In this case, yung pideya. It becomes an extortion kapag yung law enforcers ay humingi kapalit ng kalayaan. Nakikita niyo ba? So, kung yung mga bugadong magagaling, baka sabihin, eh gusto namin makita ang video kasi baka sa video na yan, eh gusto namin makita, ma-establish namin that there's an element of extortion, not really bribery, because, you know, uh, the offer came kung sino nag -aalok. Kasi baka gusto nang sabihin, ang pideya siguro nag-alok. Ay, neck-neck nyo. Sa amin lang ho kasi, consummated ho yung transaction. Eh. Ibig sabihin, nakompleto ho yung transaction. I may sound a little bit more venturing into law because there's such thing as the law of journalism. Kaya, pinakikita ko ho sa inyo, kanino ho yung malice? Ay, oh, wala ho kaming pakialam. Basta ting importante, eto ho yung video. Ah, sa mga nagtatanong, nasa ng video niyan? Nasa amin at ipo-forward sa pideya. Para makita nyo ho, including doon sa pag-abot ng pera. Kasi hahanapin, eh, inabot na ang pera kasi may demand dyan eh. Sino demand? Ah, well, okay. Well, tingnan na lang ho natin sa inyo. Kayo na hong sumuri doon sa mga transaksyon kung magkano ba ang ibibigay kasi ang nag-aalok ho, yung, yung tiyuhin ho. Kaya nagka-leche-leche ngayon yung kaso na to para doon sa mga nag-alok. Kasi that's corruption eh. Dan din ho, galit si President Digong. Pag ang ikaw kurap, kinukurap mo yung isang individual sa pamamagitan ng suhol. Kung ikaw naman ay nanunuhol, ikaw ay nangungurap. Kung ikaw naman tiwale dahil ikaw humihingi, extort, ano, ikaw naman yung nag extort So, dalawa ho eh. So, either which way, galit ho dyan yung pamahalaan. Linawin ho natin. Isa rin ho yan sa programa ho ng Duterte Administration, War on Drugs. War against corruption and better service. So, ano hong ginagawa ho ng mga opposition? Wala ho silang makitang magandang pwedeng sabihin kasi alam ho nila, ako ho magsasalita, unfiltered, no holds barred. If elections were held today or even next year, and probably if everything is okay, matagal-tagal pa ho yung five years, it's still gonna be kung sino yung itatalaga ng presidente kasi hanggat patuloy lang ho itong war on drugs na pinupukulan ho na wala ho kasi yung tiwala ho ng tao pag-uusapan ho natin the trust the trust doon ho sa isang individual sa pamamagitan ng ratings na kay taas tingnan ho natin yung ratings ni Trump at ni President Duterte magkaiba si Trump 30, 30 something percent si Digong mataas ho eh kaya kung titingnan ho natin a lot of people, a lot of media, a lot of newspapers, a lot of yung mga sinasabi ho natin, mga, mga broadsheet. Now, you can personify this particular person na gusto ninyo ipalabas na ito, ito, ito. Pero the bottom line is, nandun yung mga tao hanggat nandun yung trust, tiwala ng tao either sa leader or sa institusyon na pinamumula ng isang leader, mahalaga ho yan eh. Kaya kahit na anong giba nyo doon sa institusyon, either institusyon man ng PNP, sabihin natin nagkamali ang PNP. Ngayon, meron bang utos ko nagkamali man doon sa mga skalawa, iba doon na gumagawa, dumidiskarte, laging dinidikit na itong mga tiwaling mga pulis na to, e eh, utos yan, Nag naging ganyan kasi nahikayat yan. Alam mo bakit? Because yan ang utos ni Digong. Lagi nilang ginagawa yan. Ngayon, balik ko tayo dito mga boss. May bago hong itinalagang <laughs> spokesperson ho si President Digong. Watch carefully si Harry Roque. Man, I like this guy. You know why? I can just imagine. I can just imagine kung paano ho itong i-handle niyo. I mean, there's a lot of rhetoric going on. Di ba? Batuhin niyo ako ng bato. Hollow blocks. Okay. <laughs> Kung dati nababato nyo ng bato, ganito lang, eh, ngay ang warning ho rito, <laughs> eh, hollow blocks, may piloso po dyan, eh, pag binato mo ng hollow blocks, babatuhin kita ng tinapay para ba, ba, anong babato sa inyo, monay. <laughs> so, so, na may palaman. <laughs> oh, anyway, so, ito ho mga bagay na to, we expect na medyo, uh, uh, sabi nga ho ni uh, Roque, Harry Roque, na I expect to tell the truth 
and hammer on doon sa sinasabing kontra lagi yung mga human rights, human rights. Kasi dyan pinapinapukulan. Kasi dyan kung gusto mangyari ng mga nasa ng kumukontra na the, the, the president fail, will fail and kumbaga at this point, they want and pray na til, bumagsak dito talaga. Na talagang ganun yung ginagawa. Dito natin siyang tirahin sa human rights. Eh ngayon, in fact, mga boss, ang ginagawa ho ng presidente ngayon is to strengthen yun hong, yung yung hong ginagawa ngayon ng from PNP to PDEA. So by the book, methodical ho yung kilos ho ng PDEA. At nakikita ho ng publiko. Hindi ho yung ginawa dati ng PNP na hindi nyo nakikita basta't may talking heads na lang, may isang kalbo, magsasalita, magpapatawan, magdadrama, iiyak. Yun ang sasabihin niya. And everybody, you just have to believe his words. Wala naman napapakita. Ngayon ho, ginagawa ng, 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 ano, ng PIDEA, ipinakikita ho, step by step. And we happen to be one of the media na magpapakita ho niyan. And kami ho, makakasiguro na hindi ho kami magpapagamit. At hindi ho kami mabagagamit. You, you, mark my words. Pagbibita ko ng salita. So sa amin lang ho, tamaan kung sinong tamaan, kung talaga hong, where the axe is gonna fall, that's where the truth is. Wala ho kaming kiber kung sino ang tataman. Basta magsasabi ho kaming katotohanan. That step by step, dapat mangyari ho yung sinasabing eh, pamantayan. So dito sa parting to mga boss, we're just simply talking and telling you, eto ho mga nangyayari, weave ho yan eh. Again, balikan ho natin. Ang katanong, ano, kahapon may kausap ko ako ng isang member ng cabinet, and it's always, we talk in, 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 in the same language, yung aming pag-uusap ay doon ho, eh, cabinet ho to eh, secretary ho to eh. Isang, isang punto lang ho kami na we have to be in the same page. And I ask him, very simple, where's the trust? Kung baga, nasaan ba ang direksyon? The trust is with the leader and the trust of the institution. Sa ngayon ho kasi, ang trust, ang tiwala ho ng tao, kaano man sasabihin ng mga nasa opposition, ano man sabihin nitong mga nasa dilaw, magagalit man kayo sa akin kasi pag sinabing dilaw, nagagalit kayo, Ah uh, well, Dilaw is just a color and nothing more, nothing less unless you are a bleeding yellow hearts. So now, magagalit ka. Without mentioning kung, kung sino itong mga Dilaw na sa opposition, and that's exactly what it is. Am I behind the branding? I may sound like I'm branding, but the brand is doesn't, doesn't necessarily, unless kung tinanggap nyo, stop saying Dilaw, Mr. Tulfo, Ben Tulfo. Kasi pag sinabi mong Dilaw, nasasaktan kami. Unless you say that na nasasaktan kayo, then I'll stop saying dilaw kasi kayo mga dilaw, eh, ibig sabihin, political party na yun. Yun bang ibig yung sabihin? Well, ang dilaw kasi naging, that, that name is nothing, just the name. Pero kung gusto niya i-dikit yung dilaw as partido, ibang eh, usapan na yan, eh, that's your problem. So, ito hong ating pinagsasabi hong ngayon mga post boss dito, ano? tiwala ho ng tao, eh, kinakailan malipat doon sa mga institusyon. Ang tiwala ho ng tao nandoon sa leader at naniniwala pa ho sila na that's the guy kung bakit nanalo, gawa nga ho ng ka kaeng-engan, kabobohan, walang pakialam, kakapal ng mukha nung panahon ninyo, nagpabaya kayo, nanawa yung tao. At ngayon nakaupo ng isang Rodrigo Duterte, hindi pa nakadalawang taon, ang dami niyong kiyaw-kiyaw. Now at this point in time, what are we talking? There's the trust. Kahit na anong survey, balik-balik ta rin nyo, idikit nyo roon sa mga institusyon na pinamumunuan itong taong mataas ang tiwala ng mga naniniwala doon sa tao, doon sa, sa, sa leader. Ang kinakailangan lang ng administrasyon nito is to translate the trust doon sa leader sa ibaba ng kanyang pinamumunan mga departamento o mga institusyon o mga tanggapan ahensya. And that's a big challenge. And there's a marching order. Ang ginagawa naman nitong mga dilawan ay eh, kinukonek lagi na ikaw nasa likod ng extrajudicial killing. Ikaw may utos. You're the one abetting. You're, you're this, you're that. Eh, sige. Pinangunahan nyo lahat. Anyway, sinabi nyo na lahat. Alam naman siguro ni Sonny Trillanes, kung siya'y nakikinig sa atin, maintindihan niya, nakakaintindihan siguro tayo dahil look at what this guy named Sonny Trillanes is doing. Eh, ang dami nang sinabi kay Harry Roque, don't make a mistake, Trillanes. <laughs> Sabi niya, etong si Congressman Harry Roque, 
Nasama lang kay Duterte. Bigla na parang nasa pian ng masamang espiritu. He shouldn't burn too many bridges because Duterte might not stay there for too long. Trillanes, may bayag si Harry Roque. Na manindigan, hindi ka pareho sa iyo kumuyos yung betlog mo, papunta ng lalamunan na mo, nagkakalansingan. Naala kang ganyan dahil kay balimbing. At this point in time, do not teach the guy. Nagsasalita ka, ang mensahe mo hindi pakikinggan ni Harry Roque. Ang mensahe mo, do, uh, Trillanes. Eh, mensahe mo para sa tao. You're only trying to score a point. A typical na sinasabi nating dilaw. <laughs> Bakit? Look who's talking. Bigla daw nasa pian ng parang masamang espiritu. Ikaw nga, ngiti mo. Ngiting aso. Di ba? Eh, titig mo. Titig demonyo. Sabi ng iba, hindi ako. <laughs> And now, ikaw, you start in saying, nasa pian ng masamang espiritu. Ibig mo bang sabi sabihin? Napusess? <laughs> si Harry Roque? Well, kung ganyan, nasa pian ng masamang espiritu, matakot ka na. Kasi pag binuisit mo itong spokesperson, pag nasa pian ng masamang espiritu, you gonna get it. <laughs> Kasi hindi mo kaya. Kasi walang sumusopla sa'yo na dumidefende sa'yo kasi dati isang matinong si Secretary Abelia, pastor kasi, subukan mo to ngayon. Tingnan natin pag hindi naghalong balat sa tinalupan. Tuturuan mo tulad ng sinabi mo kay, uh, etong sinabi mo na to, narinig ko na to eh. Hoy, General Bato noon, hindi forever nandyan. Kayo mga nagsasalita, hindi forever nandyan. Pangulo, kasi pag wala na yan, lagi kang may salitang takot. You're trying to instill fear. You try to remind people na wag yung pakinggan yan si Duterte. Kung di ka ba naman ang eng-eng at ob-ob eh. Bakit? It's short without saying, Trillanes, wag mong pakikinggan si Duterte. Palaala sa'yo kasi hindi forever yan. There's no such thing as forever. <laughs> Yo, importante rito marunong ka manindigan. At sa pinindigan mo kung ano yung pakay mo ay mailabas ang katotohanan. Hindi ka pareho sa'yo, Trillanes. Ang paninindigan mo, eh, depende kung paano mo magigiba. Ngayon, yung motibo, mas mahalaga doon sa'yo kung motibo mo. Ang motibo mo, hindi mahalaga kung katotohanan o kasinungalingan, nakalimitan, eh, same lang. Ngayon, sabi niya, he shouldn't burn too many bridges. Huwag daw sunugin yung tulay. Kanino man. Ba't mo tinuturuan yung taong mas matalino pa sa'yo? At wala kang kalingkingan kung pag-uusapan ay utak na si Harry Roque sa'yo kumpara sa'yo, Trillanes. <laughs> wow, man! Ala na ho tayong oras. It's Friday today. And I forget my commercials. <laughs> That's a bonus. See you on Monday! Adios!